Dr. Paulus Mar Gregorio's Genma Shadabthi Andar Desiya Veda Shastra Sammelanam Prarthani Ode Arampi Kya Prarthani Kya Namu Kedu Nel Ka Abunda Bashuma
പ്രപഞ്ചത്തിലെ വൈവിധ്യപൂർണമായ അറിവുകളെ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി അർത്ഥവത്തായി ഏകോപിപ്പിച്ച ദാർശനികൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പേരും പെരുമയും അഖില ലോക സഭാതലങ്ങളിലും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ദൈവമുപയോഗിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭാശാലി ദാർശനികൻ വേദശാസ്ത്ര ചിന്തകൻ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഫ്യൂച്ചറോളജിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വിശ്രുതൻ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുമായി പരന്നുകിടന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ ആഗോള വ്യാപകമായ നീതി നിരായുധീകരണം സമാധാനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ലോകോത്തരമായ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം ഒൻപതാം തീയതി തൃപ്പൂണിത്തുറ തടിക്കൽ വീട്ടിൽ ടി പി പൈലിയുടെയും ഏലിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഡൽഹി ഓർത്തഡോക്സ് സെന്ററിൽ കാലം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന ബാല്യകാലവും കഷ്ടതകളേറെ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന കൗമാരകാലവും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ശൃംഖങ്ങളിൽ വിരാജിച്ച പിൽക്കാല ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വമാനവനാക്കി പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആഴവും ആന്തരിക ശോഭയും ആത്മാവിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെയാണ് തിരുമേനിയിൽ ലോകം ദർശിച്ചത് ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നൂറാം ജന്മദിന വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഔപചാരികമായി യോഗത്തിന് സ്വാഗതമറിയിക്കുന്നതിനായി പഴുത്ത വീടിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ റെജി മാത്യൂസ് അച്ഛനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു Glory be to the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, one true God. Your Holiness, Mark Besalios, Mark Thoma Matthews III, the Catholicos of the East and the Malangada Metropolitan, your eminences, the trustees of the Malangada Orthodox Church, Father Dr. Thomas Vargis Amail, and Sri Roni Vargis, Father Dr. Jacob Kudian, the former principal of this seminary, the respected faculty members of this seminary, the governing board members and former governing board members, the students of the Federated Faculty for Research in Religion and Culture, FFRRC, beloved the deacons and dear brothers i consider this as a moment of joy and uh, a moment of honor for me because dr paulus mar gregorios was one of the versatile personalities of this ancient church of india he was a an original thinker a prolific writer a statesman and a communist and above all he was the principal of this seminary for a long time dr paulus mar gregorios was the president of the world council of churches the president of the indian philosophical congress and uh, he had many other feathers in his cap while he was serving as the associate general secretary of the world council of churches his colleague father nikos nisiotis and himself had a good relationship and that produced a lot of fruits in the ecumenical movement the ecumenical dialogues between the eastern orthodox churches and the oriental orthodox churches is one of the best result of the ecumenical movement which started in uh, Amsterdam in 1948. The informal talks which happened from 
1964 onwards and then the official dialogues produced a document in 1989 in Cairo which paved the way for more a uh, stronger and closer relationship between the eastern orthodox churches and the oriental orthodox churches and then he led the pro orient movement and he was a leader of the ecumenical movement of india too so we thought about celebrating his his birth centenary through a series of seminars here we begin the seminar this evening and tomorrow we have three different sessions focusing on three major theological ideas of paulus mark gregorius the first session will be on science and technology or science and theology the second session will be on eastern orthodox theology because dr paulus mark gregorius read the fathers of the church in a deeper way and he reflected on it and he uh, taught us a lot about the fathers of the church the third session will be uh, on ecumenism because his whole life was devoted to ecumenical movement in the formal and uh, informal way may i take this opportunity to welcome wholeheartedly the head of the malangade orthodox syrian church the orthodox church of india his holiness mar basilios martoma matthews the third during the short time of his office tirmeni has proved that he is a good leader an eminent theologian and uh, above all an affectionate father of the believers as well as the priests and the bishops of the church his ecumenical relations in the churches of kerala and uh, in and around the country of india we all have good reports about that and we are proud of the fact that he is leading this ancient church so with all the gratefulness may i take this opportunity to welcome his holiness Moran Mar Basilios Martoma Matthews the 3rd to this august body this session will be inaugurated the seminars will be inaugurated by Dr Isabel Apawa Firi the deputy general secretary of the world council of churches Dr Isabel uh gives oversight to the world council of churches pilgrimage of justice and peace human sexuality transversal uh, on just community of women and men and transversal six on overcoming racism basically she is a presbyterian from malawi in her previous job she was full professor of african theology dean and head of the school of religion philosophy and classics at the university of kwazulu natal in peter marisburg south africa dr firi has been engaged with the churches and the ecumenical movement for, for decades from 2002 to 2007 she served as general coordinator of the circle of concerned african women theologians and was on the international reference group of ehaia she served on the bose board and was moderator of the commission on ecumenical education and formation of the wcc dr firi received her bachelor of education from the university of malawi and holds a masters degree in religious education from the university of lancaster england and a doctorate in religious studies from university of cape town south africa she will be inaugurating these seminars via the zoom platform may i take this opportunity to welcome this eminent personality the leader of ecumenism and a well known theologian of the world our second resource person 
in this evening is the Reverend Dr. Lucas Piper. He got a doctorate from Göttingen University of Germany and his thesis was about Paulus Ma Gregorio's continuity and discontinuity of the Syriac tradition in the Indian context. That is why we have uh, welcomed him uh, for this session. He also will be on the Zoom platform. He is a, 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 a lover of this church and our tradition. May I welcome Dr. Lucas Piper to this inaugural meeting. The third resource person of this evening is Reverend Sam Koshi. He is one among us. He belongs to the Malangara Marthoma Church. He is a priest and he is serving in Enath in a large parish. At the same time, he is a doctoral student at Bonn University. If I am not wrong, his researches are based on the uh, Syrian fathers and the uh, ecclesiological inputs. May I welcome Sam Koshi Yachin to this August uh, gathering. Namukha Valiya Abhimana Mulla Namude Thirumeni Mare Adil Tane Munubere Ibade Adhyavaka died in the Vade Sabhayude Talapata Vaidiga died in Boltane Nistulemaya Seven Manshija Nala Yuva Pidakan Mare Namade Dale Unda Yenulada Namukha Valiya Abhimana Man Abhunia Abraham Stefano Thirumeni Ibade Patristic Theology, Patipijuan Dikina, Ipodim Patipijuan Dikina, or Athia Bernana, Abionia, Thomas Mar, Ivanius Trimeni, Madangale Petiola, Classical Ibade Edatuan Dikinu, Abionia, Doctor Givogis Mar Barnabas Trimeni, Pudini Matale, Athia Bernai, Ibade Sevenum, Unstituan Dikinu, Alpa Same Karimbo, Pudia Badras and Angloka Vadimbo, Adanola. Matangalundau and Arjuguda, Yangalde Bagamana, Yangalda Vidakan Marana, Yangalda Colleague Sana, Yangalavari Elam, Sneha Tode, E meeting like a swagger than Jayan Abionia Sakrias Mar Severius Trimeni, Sakerachan Enola de Lele, Namaloka Bohumana Tode, Vilicina, Migetsa Prabhasaganim, Edutu Garden of Kayan. If a day, Patichuan Dirikim Boltane, Uripustam, Prasidhi Garija. Surikam Jela, Alagal, Uralana, Aiduno, Sakerachin, Adehatan, Tiana Prosangal, Adehatan de Erutugal, Adehatan de Chindagaloke, Yua, Vaidigade, Taralam Swati in Jetunda, Valia Pradice Lana, Malangara Sapa, Ipidak and Marioka Kananda, Abionia Severus Trimenium, E. Yogatelek Hardo, my Swagat and Jay the Wolan Malangara Sapeke, Randa, Yua, Trustimare. Ikarinya, Viara Isa, Lebitu, another Valia, Saupagiman, Nalpati on Buddha Vaisola, Sajivagi, Samail Achenum, Nalpati at two Vaisola, Roni Vagisum, Isafayude, Mudalpati Karai, Trusty Madai, Isafayude, Nedu Rangate, Pravati Givan, Devatana, Tirukida Mai, E. Malagari Lula, Makala Levorum, Talpati Pato, Malagari Association, Avade, Tarina Trikian. Amele Chena, Changanu, Badras and Atele, Urivaidigana, Madamanana, Achenda Sodesham, Enodaria, Dirka Alamai, with a social analysis, Padipijun de Kim, E. Seminario de Barsarai, Seven Emanshi Kim, Cheyuno, Amele Chene, Hardo Mai, Yogatelek, Swagat and Cheyen. Roni Burgis, Mavelikeda, Karipura, St. George of Thros Palile, Edabogangamana, with a business guard in the Nodanil. Walla de Terekula, Alla in the tomb. Isafe, Athiathicum Srehikina, Almai Karel Munbanana, Yenula, the Trilich Garden. Isafe de Ela Prayasa Katangalim, Odi Atuna, Uru, Almaya, Nedawan. Either Pudisanti Katangalim, Avda Munril, Roni Undaum, Roni Ude, Agades Oshum, Roni Ude, Propasanangalum, Nedutta Badum, okay, Isafe, Abimana Mana. Roni Bergisene, Swagadam Chedolan E. Seminario Day 
ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കുന്ന വന്യനായ ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടിൽ അച്ഛനാണ് ഈ ഇന്നും നാളെയും നടക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളുടെയും സാരഥ്യം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ അധികം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ടീമും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു സെമിനാരിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പലായ വന്യനായ ജേക്കബ് കുര്യനച്ഛൻ വളരെ ചുരുക്ക കാലം മാത്രമേ ഈ സെമിനാരിയിൽ പ്രിൻസിപ്പലായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും വളരെ അധികം ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു പ്രൊഫസറും പിതാവുമായിരുന്നു സഹംബൂർ സെനറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ സെമിനാരിയുടെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷിക സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അച്ഛനാണ് ശ്രേയസ് ബിൽഡിങ് അച്ഛന്റെ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ഒരു കെട്ടിടമാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദീർഘകാലമായി ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് അച്ഛനെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പഴയ സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബിൻ വർഗീസ് അച്ഛൻ യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു വൈദികനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പഴയ സെമിനാരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അച്ഛനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഈ സെമിനാരിയുടെ രജിസ്ട്രാറായ വന്യനായ നയനാം കെ ജോർജ് അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി എലിയാസ് അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി പി ജോൺ അച്ഛൻ അതുപോലെ ഷിബു വർഗീസ് അച്ഛൻ മറ്റെല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സെമിനാരിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് പി വർഗീസ് ഈ സെമിനാരിയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പറായി അഞ്ചു അഞ്ചിൽ അധികം വർഷങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു സാഹനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ ജെയ്സി കരിങ്ങാട്ടിൽ മലങ്കടി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇവിടെയും കൊച്ചുമേ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ആൻഡ് ഐ ഡു വെൽക്കം ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഹിയർ from the federated faculty they had a uh, long day today because there was a seminar of the board of theological studies of the senate of sagambu college btssc uh, today in the martama seminary so they may be tired some of them may be tired but even then uh, they are particular that they will attend this program tomorrow we will have more students from the frc i do welcome all of them to this August gathering namade seminary ile shamasanmare vidyarthigalaya vaidiga matte brothers poor vidyarthigalaya bahumanapetta pa alichanachane poleyulla vaidiga ellavareyum swagatham cheyidukonde njan ende vaakkal churikunu devam evareyum anugrahikkatte hridhyamaya bahumanapetta dr reji matthew achinte vaakkalku nanni ഭരണ നിപുണതയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ആൾ രൂപം പരിശുദ്ധ സഭയെ പുതുമയുടെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന ദാർശനികൻ പ്രതിഭാസമായിരുന്ന അധ്യാപകന്റെ പ്രതിഭാശാലിയായ ശിഷ്യൻ ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോർഗോസ് തിരുമേനിയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് മലങ്കരയുടെ മോറാൻ പരിശുദ്ധ ബെസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു സഹോദര മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് അമേരച്ചൻ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ റോണി വർഗീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റിജി മാത്യു ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺ തോമസ് കരിക്കാട്ടിൽ ഇവിടെ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവൺ ഫാദർ സാം കോശി ദോസ് ഹു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഇനാഗുറൽ മീറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ സൂം ഡോക്ടർ ഷബേൽ അഭാവ് ഫെറി ആൻഡ് റവൺ ഡോക്ടർ ലൂക്കാസ് പിഫർ it is a matter of great delight to be with you all today especially addressing the international seminar commemorating the life and contributions of paulos mar gregorios of blessed memory his grace was my teacher too again we are happy to greet dr isabel apave ferry the deputy general secretary of the world council of churches we cherish all the good interactions of our church with the world council of churches from its very inception we greet dr lucas pipper with an added joy and he as he make all of us happy with his research and expertise in one of our luminary theologians mar gregorius we are looking forward to his deliberations on how the thought world of the metropolitan Paulus Mar Gregorius had challenged his spiritual and academic pathways. We are happy that there are young scholars on Paulus Mar Gregorius and it is quite encouraging to see that Marthoma Syrian Church is represented by Father Sam Goshi, whom I learned that is well versed in the teachings of guru mohar gregorius dearly beloved while recollecting on the life and works of the metropolitan primarily i would like to highlight on how his grace had distinguished vividly the liturgical lad act and uh, mere ritualism he believed that the praise of god is best expressed in the worship of god for him the act of prayer is as essential as breathing and it is the right and responsibility of the created order to be in communion with the creator we wish and pray that the churches would take this seriously so that the unruly secular penetrations to the life of the church could be aptly discerned and filtered we are hopeful that his grace's thoughts will get revisited in the way it is deserved and together we will be able to minister the wider society we wish all of you a meaningful time of learning rendu moonu vaajayangal kudi enne priyapetta vidyarthi sahodarangalukku vendi parayvan aagrahikkunnu malangara sabhayude charithrathil advidiyanayirunna paulus gregorius thirumeni നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വരദാനമാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു യുഗപ്രഭവനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലൊരാളിനെ കാണുവാൻ ഇനി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണമെന്നും അറിയില്ല അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് 
ഭാഗ്യനായ എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് നാല് വർഷം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്കിന്നും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പാകെ നാലാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദിസീസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിങ് കൂടി വന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഭയത്തോടും പറയലോടും കൂടെ ഒക്കെ ആ ഡിസീസ് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയില്ല ആ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി അതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും അത് ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാലും അത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തിലെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു അത്രമാത്രം പ്രതിഭയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ കഴിവുകളോ കഴിവ് കേടുകളോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ വഴിനയിക്കുവാനും അത് സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഷ്യയിലെ പഠിക്കാൻ വിടുകയും അതിനുശേഷം റോമിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അതെത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിച്ചു വരവാൻ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ച് പ്രചോദനം നൽകുകയും ഇവിടെ വന്ന് അധ്യാപനത്തിന് എന്നെ നിയമിക്കുകയും മെത്രാനായതിന് ശേഷം അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കോട്ടയം സെൻട്രൽ പത്രാസനത്തിൻ്റെ സഹായമെത്രാപ്പോലത്തായി നിയമിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ചെറുതല്ല സഭ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സെമിനാരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു കാലത്ത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തും അദ്ദേഹം എഴുതി എഴുത്തിനകത്ത് കാതോലിക്ക ബാബായിക്ക് എഴുതി എഴുത്ത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിശ്രമിക്കണം കാരണം രോഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ സെമിനാരിയുടെ ചുമതലയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം സഭയെയും ഈ സെമിനാരിയെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു പിതാവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇനിയും അനേകം നാളുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും മറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് യുഗപുരുഷനായിട്ട് കാണിക്കുക ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദൗത്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ദൗത്യം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിന് യുക്തരായിരിക്കുന്ന പിൻഗാമികളിലായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛനെയും നമ്മുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ജേക്കബ് കുരുനച്ഛനെയും ഒക്കെ കണ്ട് വേണ്ട പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം 
ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ സഭയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സെമ്മനാരിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഭയുടെ വേദശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സഭയ്ക്ക് എന്നും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാൻ എത്രയോ നാൾ വിദേശത്ത് താമസിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒരു പ്രസംഗത്തിലോ ഇതുവരെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കണികയിലും മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എല്ലാ ഡബ്ല്യു സി സി കോൺഫറൻസുകളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റവൻ കാതലിക് പ്രോട്ടസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയല്ലാതെ അതിലെ അതിന് കളങ്കം വരുത്തുവാനോ അതിന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനോ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ പ്രയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യമാണ് സഭയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ പുരോഗതിക്കും ആ പിതാവിൻ്റെ മാർഗദർശനം നമുക്കെന്നും അനുഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും കൂടെ എന്നും ജീവിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് നിറം പകർന്ന വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി Dr. Isabel Apavo Ferri is the Deputy General Secretary of the World Council of Churches, Public Witness and Diakonia since August 2012. She also gives oversight to the WCC, Pilgrimage of Justice and Peace, Human Sexuality, Transversal 3 on Just Community of Women and Men, and Transversal 6 on Overcoming Racism. She is a Presbyterian from Malawi. Dr. Philly received her Bachelor of Education from the University of Malawi and holds a Master's degree in Religious Education from the University of Lancaster, England and a Doctorate in Religious Studies from the University of Cape Town, South Africa. She was a full-time professor of African Theology Dean and Head of the School of Religion, Philosophy and Classics at the University of KwaZulu-Nulu, Natal, South Africa. Dr. Philly has been engaged with the churches in the ecumenical movement for decades. The gathering is honored and we are blessed to have Dr. Isabel Apiva Philly amidst us, requesting Dr. Philly to render the inaugural address.
Theros Matoma Matthews III, the Catholicus of the East, and the Malankara Metropolitan. Your Excellences and your sisters and brothers in Christ, I bring you greetings on behalf of the World Council of Churches and the Global Ecumenical Movement from Geneva, Switzerland. It is my privilege and honor that I can reflect and share my thoughts on the ecumenical contributions of the inspiring and phenomenal life of His Eminence, Paulus Magrigorius of blessed memory at this August event that marks his birth centenary. The leadership of the WCC is deeply honored to be asked to give this opening address. His Eminence Paulus Magrigorius has contributed immensely in the work of the WCC and has positively impacted and strengthened the ecumenical movement. He consistently uplifted the voice of people in the margins of society through his life, actions, and his teachings. It is a daunting task to reflect on the depth and width of the contributions of this deeply spiritual and outstanding scholar, theologian, philosopher, and leader. The reflections and brief narratives I'll give now are just examples and in no way exhaustive or representative of the mass contributions. It is simply a deeply grateful and thoughtful reflection of this servant of God. A constant leader and teacher, Dr. Paulus Magrigorius sought to bring together in a holistic vision several disciplines such as philosophy, economics, political science, <coughs> education, physics, and theology. In that process, he became a great mediator and bridge builder, bridging together cultures, peoples, faiths, and philosophies. His eminence, Paulus Gregorius, then known as Father Paul Gregorius, was who became widely known in the international ecumenical scene in 1961 as a 39-year-old recently ordained Indian Orthodox priest and a doctoral student from Oxford. He was one of the three main Bible study leaders at the third assembly of the WCC held at New Delhi in 1961. His contributions made a great impression on the assembly, which made the Orthodox delegates, many of whose churches had just joined the WCC, exceptionally erratic and proud. Father Paul Vegas was invited to join the staff of the World Council Churches in Geneva by its first general secretary, Dr. Vincent Hooft. He joined the WCC as its associate general secretary and as director of the Division of Ecumenical Action, where he served from 1962 to 1967. Following that, he returned to India as the principal of the Orthodox Theological Seminary in Katoyam. The time he spent at the WCC helped cement many ecumenical relationships and led to many contributions to the global ecumenical movement. I will now turn to examples of his eminence's uh, Paulus Gregorius gift as a bridge builder. The first one is bridging and mediating the denominational divide his Eminence Paulus Magrigorius 
reiterated that ecumenism for Christians is not an option, but an obligation to leave the unity, con confirming the Christian understanding that the church is one body with Christ, as it is said in 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 13. During the five years at the WCC, he was able to extensively visit the Protestant and the Orthodox churches of the world and to serve as observer at the Second Vatican Council of the Roman Catholic Church and to get an inside knowledge of the Christian churches of the world. While taking up major teaching and ecumenical responsibilities in his own church, he served also as a member of the Faith and Order Commission of the WCC from 1968 to 1975, meeting and working with many outstanding theological minds. His eminence also served for 12 years from 1963 to 1975 as a founding member of the joint working group between the Vatican and the World Council Churches. As a pioneering Orthodox staff member at the WCC, he also served alongside and developed a close working relationship with the late Dr. Nikos Nisiotos, the director of the Ecumenical Institute at Bose from 1958 to 1974, and a member of the Greek Orthodox Church. They worked as one of the joint conveners of the history-making informal conversations between theologians of the Oriental Orthodox and Eastern Orthodox churches, which had broken communion with each other for more than 13 centuries ago. In 1975, Father Paul Veges was consecrated as His Eminence Paulus Ma Gregorius. In the same year, he was elected to the Executive Committee of the World Council of Churches. In 1983, at the World Council Assembly in Vancouver, Canada, he was elected as Asia President of the World Council of Churches, a position he held until 1991 WCC Assembly in Canberra. His ecumenical journey was built on a firm foundation of dedicated and disciplined life, both as a lay person and as a clergy, living and serving the Lord and people in different denominations in various contexts. Even as a young adult at the age of 15, having to break his education after school due to financial constraints of his family, he worked as a freelance journalist for a Catholic periodicals in his hometown. In his early 20s, after working for the postal services, he moved to Ethiopia in Africa as a teacher. And after 13 years of working, he raised enough resources to fund his education, a BA and bachelor's and master's in divinity at Goshen College and from Princeton Theological Seminary. During this period, that is 1950 to 1954, as an Orthodox lay person, he served as assistant pastor in two African-American Baptist churches in Indiana and New Jersey. This was during the era of segregation, where he became one with African-American communities in their struggles. In 1954, Paul Vegas returned to India and started working as a lecturer in Christian faith and theology 
at the Union Christian College, Arwai, and the Fellowship House. Soon, he was elected General Secretary of the Orthodox Student Conference of India. From 1956 to 1959, he served as the special advisor to Emperor Haile Selassie of Ethiopia. Following that, he left the life of power and privilege to pursue further studies. His ecumenical journey and his life connecting people was an emblematic uh, bridge, bearing, connecting, and relating, always true to his faith. Second, bridging and mending the divide between faith and science. Dr. Paulus Ma Gregorius was the chair of the WCC famous World Conference on Faith, Science, and the Future, held at the Massachusetts Institute of Technology in 1979 with 500 scientists and the same number of social scientists and theologians. He also chaired the preparatory committee for the gathering for a five-year period. In the process, he prepared the book, The Human Presence, giving an orthodox Christian approach to the challenging topic. He effectively worked with many world thinkers on the issues relating to modern science as our chief way of knowing and to modern technology as our principal tool for transforming society and environment. His effective chairing of the whole process and the conference revealed Dr. Paulus Ma Gregorius' ability to facilitate the high level discussions and draw out implications from his widespread learning to be able to make an impact on the best secular and scientific minds of the world. He identified the root problem in the disconnection and separation of our science technology from the sacramental understanding of material reality as the bearer of God. For the sake of a quick development of science technology, humankind has increasingly taken an exclusively triumphalistic and sacramental one-sided anthropological stance, increasing straying away from the path of good and losing the very capacity for a sacramental understanding of reality. He advised the reconditioning of the human consciousness through intensive corporate disciplines. For example, that guide us into functioning as the early church to live together with richness of confession and the depth of worship, the necessity of guidance and the joy of celebration. To become the alienation precipitated by a technological culture. He taught that sacrament is the mode of man's participation in the divine through the created reality without which human would perish. Third, bridging and mending the spiritual and secular. Ma Gregorius qualifies his own Christian vision of the world as sacramental humanism. His understanding of reality was firmly rooted in the incarnation of God in Christ and the transformation of humanity to be in the likeness of God. 
from this firm foundation, he could easily and seamlessly move across the borders of various disciplines, faiths, and philosophers, and gather insights from current research in both physical and social sciences, as well as from ideological debates. His wisdom, versatile mind, his forthright and respectful approach to people from all walks of life brought him recognition and honor from the secular, religious, and academic worlds. His advice, guidance, and counsel were valued by people from across the ideological and religious spectrum. He has chairs created in his name in secular universities and was even the president of the Indian Philosophical Congress. He was well grounded in both Western and Eastern philosophical systems. His knowledge of European philosophy from its beginning in the classical Greek tradition was more particularly in the Neoplatonic and Greek patriotistic streams to 12th century philosophers made him critical of contemporary Western philosophies turning away from the transcendence. He, he identified the subjective and the objective as the two poles of knowledge. He reasoned that the Western influenced secular thinking has gone far on the analytical path, practically neglecting the holistic and intuitive synthetic and have become weak in their capacity to have holistic visions, losing sight of the transcendent in which this world is grounded. Ma Gregorius called for a new enlightenment and turned to Indian Asian philosophical resources as providing same philosophical grounding for an alternative that links the material and the transcendent in a holistic and all connecting awareness. He was deeply rooted in early Christian thinking and practice and argued that ethics could never be divorced from theology. He addressed the social economic and political realities of his time in a frank and forthright manner, dynamically, publicly, and respectively engaged and connected with leading thought leaders, both in the secular domain and in the context of other faiths. During his life, the way he interacted with the society and his own context in India revealed his mediation and bridge building nature. Four, a holistic life, breaking down duality and the compartments of our thought and life. Ma Gregorius points us to the Asian African heritage that shaped Christianity in the first millennium. Be it in Egypt and Cappadocia, he reminded us all major fathers and mothers of the churches in the East came from parts of Africa and Asia. And they had very different cultural and spiritual sensitivities from the Roman and European West. He emphasized the St. Gregory of Nyasa's thoughts and alternate structure to shape a Christian ideology that is timeless and helpful for us to face the future. A perspective that humanity is potentially capable of all good 
as we are created in the image of God. The verse, the Bible verse that captures this very well is Jeremiah chapter 9, verse 24, which says, Understand and know me that I am the Lord. I act with steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. End of the quotation. The adoption of such an alternative structure of Christian thought has many implications that are most significant for the human pursuit of humanity's God-given destiny. This is quite different from the dualism of the two cities, one on the earth and the other of God, that which was propounded by St. Augustine, which had huge influence in Western Christianity. From the perspective that humanity is potentially capable of all good, he also pointed us back to the roots of the Hebrew Bible and the early Christian communities and taught us to break down compartments created by false interpretations. He taught us that we are expected to serve both God and humanity seamlessly. We cannot claim to serve God and be blind to the needs of people and creation. He studied the Hebrew word used for service, which is avoda, and the Greek equivalent, which is diakonia. He also emphasized that the Hebrew word, the Hebrew word, the Hebrew word is holistic with connotations ranging from worship, work, and service. Therefore, he argued the biblical concept of saving God and humanity cannot be compartmentalized. He also taught us that justice and righteousness are core characteristics of the kingdom, the reign of God, experienced in all fullness expressed alongside steadfast love, peace, and joy, truths that cannot be, cannot be placed in silos. And this is well captured in Romans chapter 14, verse 17, which says, For the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy, in the Holy Spirit. He constantly reminded us that the biblical meaning of justice is rich and much dimensional as compared to the often limited secular understanding of justice, establishing a template for a society that is deeply concerned about the welfare of each individual with mutual moral responsibilities between people and a framework of obligations created by laws and commandments. This understanding of justice arises from the biblical insistence on the difference between possession and ownership. Ultimately, all things are owned by God, the creator, of the world. What we possess, we do not own. We merely hold it in trust for God. We are exhorted to strive first for the kingdom of God and God's righteousness. And God will meet all the needs of the followers as well, as it is well captured in Matthew chapter 6, verse 33. God promises to guide people and communities continually to be sustained, strengthened, and nourished, as it is said in Isaiah 58, verse 11. I would like to conclude with four aspects 
of the life of His Eminence, Paulus Ma Gregorius, that we have deeply moved me, that have deeply moved me. One, humility. He had no false pretensions or false modesty and was always truthful. Even being an academic giant, he was a keen listener with a childlike enthusiasm to, list, to learn with constant openness to different perspectives. He interacted and engaged with the greatest and the smallest with equanimity and respect. Two, rooted in the Bible, even as a prolific and a deep thinker who read widely, dialogued earnestly, and wrote extensively, and authored more than 47 books, he was rooted in the Bible. He deeply reflected on the layers of meanings and its complexities and engaged from one to one personal interactions to audiences of thousands of people. Most significantly, he lived by the values anchored in our holy scriptures. Three, intolerance to injustice. He did not tolerate domination and subjugation by the power wielding nation, often manifested as colonialism, neo-colonialism, and racism. He spoke up boldly and spoke plainly against injustices especially from the context of the marginalized, be it in Asia, Africa, or Australia. He took his stand even at the expense of upsetting the powerful. For him, it was a question of human dignity and not economic development at any cost. Number four, a great seer with a vision of the future. He was way ahead of his time, questioning the doctrine that humanity has a mandate from God to dominate the earth, that has helped promote industry and advance science and technology, but has extensively damaged creation and the biosphere. His teaching helped us to chart the future where humanity is not the measure of all things, but rather bears a, a major responsibility for the welfare and sustenance of the whole creation. His memory be ever blessed. May his life continue to inspire us to journey with God to a better future. Finally, I would like to acknowledge the contributions of numerous scholars and theologians who have helped study, compile, and promote the phenomenal body of work that his eminence, Dr. Paulus Ma Gregorius, has left us. The ecumenical community has greatly benefited from your work. In this regard, my special thanks to Father Dr. K. M. George, the director of Sopana Orthodox Academy, a past member of the Central Committee of the World Council of Churches, and a colleague who worked at the World Council of Churches for his dedication and faithfulness to the work and legacy of his eminence, Dr. Paulus Ma Gregorius. Honoring the blessed memory of his eminence, I humbly declare the International Seminar commemorating 
the 100th birthday anniversary of His Eminence, Dr. Paulos Ma Gregorius, open. I thank you. The, or the Orthodox Theological Seminary. The Orthodox Theological Seminary, in particular, and the Malankara Orthodox Syrian Church in general, is hugely indebted to you for your wonderful deliberations on Dr. Paulus Margregorius of blessed memory. Words are hardly enough to thank you. We consider this as our honor. Thank you. Dr. Paulus Margregorius, Tirmeniude, Reginald Sujigaya, Bibliographical Source Materials and the Grandam, Abhimania, Abraham Mar, Stefano Sirvanasunda, Abhimania, Thomas Mar, Evanus Sirvanasinum, Abhimania, Givergis Mar, Bernabas Sirvanasinum, Nalgi Kunda, Pragas Nagarma, Narvahikin. Abhuni Bidakan Marudula, Nani Arikino, Malangra Suriani Kustani Association, Swadindra Tindayam, Jenegi Adeodayam, Resmi Paragamaya Mukham, Ashile, Eto Valia Parliament, and the Vilipari Lepicha, Parambarit in the Sutari, the Karabata de Kakuan, Karitula, Karangal de Margadar Sinamana, Randayati, Iribatrinda Manda. August Masam, Nalam Piedi, Patanabram, Mount Tabo de Rail, Tomamar, Divanasius Nagril, Malangra Metropolita, Kadolike Maya, Persuta, Veselius, Martoma, Matthews Rudian, Kadolika Babe, Addictual Kudia, Malangra Suriani Christiani Association, Putti or Charitram Gudi Rejitsu, Malangra Sapake, Putia, Vaidika Trustium, Almaya Trustium, Tiranurtu. Why did you trust the Tiranita, Yanga de Gurinadan, Bhumanapata, Father Doctor Thomas Vargis, Amai Lachinum, Almaya Trustia, Tiranikapata, Bhumanapata, Rani Vargis, Abrahaminum, Padata Vidin Day, Animal the Ringer. Malangara Sapirde, Paramat Dishin, Parishuddha Beselius, Martoma, Matus, Tradian, Bava di Rimeni, Apivaniraya, Tirimeni Mari, Vishista Adidigale, Priapata, Vaidigare, Gregorian Television Channel Ludi, Logam Okimula, Malayaligalum, Paulus Mar Gregorius Metropolite Arigino de Mayor E. Programme Sartikena Ella Snehedereme Pare Seminary in the Dhanya Dode Naravilana Nyangade Elam Guru Pidau Maya Doctor Paulus Mar Gregorius Terimenu Day Nura Mother Janma Varshigamana August Wenbada Dino Dalibandich, Sapheke, Pradesha Bagarena, Riand Yuan Nedertam, Parishuda, Bava di Remesende, Iru Vasangalai, Nedertan Nerileke, Yetiri Kigiana, Namra Priya Pata, Doctor Thomas Ami Lachenim, Namade Priya Pata, Roni Vargis Abrahamum, Iverde Pudia Stana Lebdil, Pare Seminary Kudamu, Padetta Vidum, Ahra di Kiyana, Devate Mahatta Pratagayana, Krusomaya Vakulil, 
ഓരോരുത്തരെയും പഴയ സെമിനാരി കുടുംബം അനുമോദിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വൈദിക ട്രസ്റ്റിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാദർ ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ പടുത്ത വീടിന്റെ സ്വന്തമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരി ഫാക്കൽറ്റി സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഷാജി പി ജോണച്ചൻ ഹാരമണിയിച്ച് വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാദർ ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് അമീൽ അച്ഛനെ ഈ പടുത്ത വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഹാർദമായി അനുമോദിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ടാകട്ടെ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള അമീൽ കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാം തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം വേദശാസ്ത്രത്തിൽ സറാംപൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം സാമൂഹിക വിശകലനം എന്ന നൂതന പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ സറാംപൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വേദശാസ്ത്ര ബിരുദാനന്തര ബിരുദം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നസ്രാണി അധിനിവേശ വിരുദ്ധതയും സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ബിരുദം പി എച്ച് ഡി ലഭ്യമായി അഖിലമലങ്ങര വൈദിക സംഘത്തിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പത്ത് വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയുടെ ബർസാറാണ് പ്രശസ്ത കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ സംഘാടകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറത്താനാസൂസ് തേരും തേരാളിയും തുറവി ചാലകം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിപ്രശസ്തമാണ് വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം പഴയ സമനാരി കുടുംബം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അനുമോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുസൂതം കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം വീണ്ടും ആഹ്ലാദം പകരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാം നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും വയസ്സുള്ള യുവ സാരഥികളാണ് പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുവനസന്റെ വലത്തും ഇടത്തുമായി നിൽക്കുന്ന കർമ്മശേഷിയുള്ള ഈ യുവ നേതൃത്വം പഴയ സെമിനാരി മാനേജർ വന്നതിനായ ജോബിൻ വർഗീസ് അച്ഛൻ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാമിനെ ഹാരമണിയിച്ച് പടുത്ത വീടിന്റെ ആദരവും സ്നേഹവും ഹൃദ്യമായി നൽകുകയാണ് സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മീയ രംഗത്തും ബിസിനസ് രംഗത്തും ശ്രീ റോണി വർഗീസ് തനതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ കൃപയുണ്ടായി മലങ്കര സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയിൽ നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് മാവേലിക്കര കരിപ്പുഴ സ്വദേശിയായ റോണി വർഗീസ് ചെന്നൈയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പുതിയ പ്രവർത്തന പന്താവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊല്യൂഷന്റെ പേര് സെക്യുലർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായി ഇതിനോടകം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അന്നും എങ്ങനെ എത്രയോ തലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തെക്കു മുതൽ വടക്കു വരെ മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ പള്ളികളിലും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരൽമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ശ്രീ റോണി വർഗീസ് റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാം നമ്മുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായും വൈദിക ട്രസ്റ്റിയായും ഈ വന്നിനായ അമേലച്ചനെയും വന്നിനായ പ്രിയപ്പെട്ട റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാമിനെയും മലങ്കര സഭ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു പടുത്ത വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലെത്തിയ ശ്രീ റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാമിനും അമീലച്ചനും പഴയ സെമിനാരി കുടുംബത്തിന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ആദരവ് സ്നേഹം ദൈവം അനസൂതമായ വരപ്രസാദങ്ങൾ അനവരതം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വന്നി ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടിൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു He did his PhD research in the writings of Dr. Paulus Magogoros Therumenim 
from Göttingen University, Germany. Currently, he is an ordained pastor of the Lutheran Church, inviting Reverend Dr. Lucas Pieper for the presentation. Hello. <laughs> okay. It seems to work. Very good, very good. Okay, once again. Matthew the third. Dear Excellencies, wow. ladies and oh. gentlemen. I am very honored to speak to you at the 100th birthday of Paulus Ma Gregorius. During a great period of time, he was a companion of me intellectually, not always friendly, much more as someone who constantly challenged me. For years, I worked on him, his life, his writings. For years, he worked on me. Finally, I was able to finish my doctoral thesis about him, which was published in December last year. I can show it to you. Just a quick view. <laughs> the bad news, it's in German. The good news, now people in Germany might get to know Paulus Mar Gregorius a bit better if they pick up the book and read it. But it is, uh, as it says in the book of Ecclesiastes, of making many books, there is no end, and much study is the weariness of the flesh. Writing a book costs a lot, passion, thought, strength, and time. Sometimes the head is aching and the back as well. But if someone reads what is written, is a totally different question. There might be readers of my book in the future, apart from my mother. Maybe there will be a renaissance of ecumenism in Germany at some point, of dealing with the question of unity and diversity of Christianity. Nowadays, it seems to me that a lot of people in my context think the time of ecumenism has passed because there are other problems to solve. Global warming, the war in Ukraine, and whatever comes up next. Ecumenism seems to be a luxurious thing. A few months ago, 
we hit the point in Germany where under 50% of the people belong to one of the churches in a country in the middle of Europe that once was called the Christian Occident, in the country of Martin Luther and other great thinkers of Christianity. So what might be interesting about Paulus Magrigorius from the point of view of a German male Protestant theologian in the 21st century? Today, I want to mention three perspectives I gained from the work on him. First, the value of tradition. Second, the grandeur of human imagination. And third, the humble joy of you being you and me being me. Therefore, the title of my presentation is How Paulus Magrigorius Provoked Me to be Protestant. First, the value of tradition. For Paulus Magrigorius, tradition is a central term. He does not use the word in a way one could think. It's not something static, for the world is not static and human being is not static. Being static would mean being perfect because there is nothing to change. Being perfect is an attribute of God, neither of the world nor of humanity. So tradition, even the tradition of the church, is not perfect. It's changing, flowing, because it is a product of the human mind. Maybe it is one of the best products. But as something that uses words, for example, it is human and therefore fallible. Mark Gregorius states, and I quote, the absolute cannot be trapped in our categories which are drawn from existence Human existence cannot comprehend the absolute. There is a huge skepticism about words and language in Margregorius thought. Words cannot provide knowledge about God or the mysteries of faith. For him, words are, quotation, not descriptive, but evocative. Their main purpose is not to provide knowledge, but to lead to worship. So words have to lead to something, but they are not the thing itself. They serve and stand by, as Margregorius states. The thing they lead to is worship and the right attitude towards God. But also worship is not something where you can get to know God, his essence. You participate in his mystery. He is present, he is encountered mysteriously and mystically, especially in the Eucharist. Their words have a role to play, but it's a limited one. This is also true for the Christian life. This life as a whole is ideally worship. And so it follows the idea of the liturgy. In the life of the Christian, the tradition is a leader to God, but does not contain him. Mark Gregorius repeatedly describes it with the image of Moses climbing on Mount Sinai. He did not invent this image. It is the patristic way of describing the Christian life as a constant process of climbing up, getting nearer to the top of the mountain where God is. The closer he gets, the more he leaves behind words to describe God and images of him who reveal themselves as idols. On the top of the mountain, he reaches the cloud of unknowing, realizing that God cannot be grasped, but only desired. As Gregory of Nyssa writes in his work, The Life of Moses, and I quote, for this is the true knowledge of the one who is sought. And in this, not knowing is truly to know, for the sought one transcends all perception, protected on all sides, by a darkness of incomprehensibility, quotation end. In this image, the words of tradition are signposts or pillars on the way up to the mountaintop. At some point, they are not helpful anymore and you have to find your own way. To be fair, the chances that someone reaches that level is not likely. It is the, Paulus Magregorius calls it, full grown saint for whom neither scriptures nor the tradition are any longer necessary, he says. But during his period of growth to sainthood, they were necessary. He might have shipwreck 
of his life if he had experimented entirely on his own. Quotation end. My second point, the grandeur of human imagination. For Paulus Gregorius, the saint is the archetype of humanity. He or she is the person who can use his or her freedom to experiment, to imagine, and therefore to be a co-creator of God. The saint creates structures for those who are still in the process of growth. This is what Mark Gregorius describes as the dialectic of freedom and authority. Quotation, all historical human existence is under some pressure to interiorize what is good in certain patterns of authority, to discard the authority structure with all its freedom hampering elements, and to move on to a greater degree of freedom by developing new structures of authority which foster human freedom. This is the thesis of his early book, Freedom and Authority. But from my point of view, this is the underlying pattern of all his thoughts. It is the basis for his constant struggle for human freedom in all different discourses, in the ecumenical context, the political, the cultural context, or even personal. It is also the basis for a characteristic of his thought, some would call maybe elitarian, in one of his earliest texts, he writes, and I quote again, the Christian ethic cannot be set down on paper in terms of principles and patterns. Rather, a disciplined Christian community living within the full complexity of modern life must continually work out in each situation the pattern of life that indicates the will of God for the whole humanity in that situation. The saint is not alone. He lives in an, in an ascetic community. You can find this train of thought in nearly all of Mark Gregorio's books. It is the idea that a kind of monastic community could be able to imagine new ideas for humanity, to find peace and unity. He imagined this, for example, in India as an interreligious community that tries to overcome religious conflicts and to find a new vision of what could be an Indian identity. But he also found this a possibility to create unity between the different Christian denominations, living together, praying together, be creative and experimental transcend what seems to be an immutable reality, being what humanity should be, the priest of creation who transforms reality, divinizes it. This community discusses, fights intellectually, but all of this is done in mutual love, a love that transcends everything. This is how Mark Gregorius once described the ideal of an actual ecumenical fellowship. And I quote, unity is not a mere matter of structure, of faith and order, but also of love and personal community of cultural and political tensions, transcended but not overlooked by love. A unity that moves on in struggle and hope, receiving fresh wounds and still looking for healing in companionship and disagreement. From my point of view, there are two sides of what Mark Gregorius describes by imagination. On the one hand, it is the most noble quality of humankind. Here you find the core of man being an image of God. His ability to perceive and express, to will and to act, to envision and to imagine, to love and to create, makes man truly human, Mark Gregorius once stated. Imagination is seen in close relation to the act of theosis. On the other hand, Mark Gregorius finds some people more capable of imagination than others. He calls them saints. They might be artists, artists who work in the sphere of the holy and live a life of asceticism and worship. He says, image, make, image making calls for a measure of direct experience of the transcendent. Anyway, I find this train of thought a bit irritating. 
how can a small elite decide or form what is good for the whole of humanity? How can one be more capable of imagination than someone else? That brings me to my third and last point. The humble joy of you being you and me being me. In Lutheran theology, there is a central idea of the so-called priesthood of all baptized. Maybe this is the reason why I'm a bit irritated when Mark Gregorius describes the priesthood of humanity on the one hand and then repeatedly limits it to a small group of people. The reason for this might be, might be a different idea of priesthood in Mar Gregorius' thought that derives from his orthodox tradition saying the common priesthood requires a special one as well. For me, this is an aspect I always struggle with. And I find it somehow in tension with the social and sometimes even a bit socialistic dimension of Mar Gregorius' thought. On the other hand, I like his imagination of a monastic community. It is basically his vision of a new humanity starting with a small self. As I said, reading all of Mark Gregorius' works, I found this train of thought in nearly every single one of his books, no matter if it was about the question of an Indian identity and its relation to the so-called West in a post-colonial world, or if it was about the challenge of an ecumenical movement that would really deserve that title. He was very critical about what happened, especially in the World Council of Churches during his time, and always demanded for less talk, more action. Seen from this perspective, this idea of a somehow monastic community is much more likable for me. It says, let's not talk and try to think everything through. Let's try to live together in this crazy world and see what happens. As he said, the way forward lies in hopeful, faithful, loving experiment. So it might seem that the time of ecumenism has passed and other problems are much more striking, but Paulus Mark Gregorius always had a broader understanding of the term ecumenism, which derives from the Greek term oikumene, meaning world. For him, the question was how people can live together in a world after the age of colonialism and exploitation. And his idea was to imagine. But his starting point was not a tabula rasa. He did not want people to be negative about their tradition, where they come from. He says, commitment to one particular tradition makes it easier to be open to the wealth of all traditions. From here, it is possible to create something new. The starting point is to be who you are, to be rooted in your tradition. This is the starting point for being free and open to others and to the future. So this is the third and for me personally, probably most important thing I've learned from Paulus Mark Gregorius. It's okay to be Protestant. It's okay to speak and argument from this limited perspective. It is possible to be open at the same time. It is okay to struggle, to fight with words. Mark Gregorius did, and he was often really harsh, especially towards Protestants. But that's okay. Mark Gregorius once said, the one who loves can be permitted to provoke, even for the sake of communication. It shows that you're really serious about what you do, to love and to struggle. And finally, never, never forget to act for the sake of humanity and the world, because both belongs to God. Thank you very much. We are blessed to hear the motivation and engrossing presentation from Reverend Dr. Locus Paper, expressing our sincere gratitude. Reverend Sam Kosi, Martoma Sabha Angam, Paulos Mar Gregorius Tirmeni Kurche, Alamai Padikugim, Videsitum Sodesitumai, Dadaram Prabhashnangal Nurvahikim Chida, Yuva Vaidiga Sabdam, Prabhashagan, Chindagan, Elitugaran, 
എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ സാം കോസി അച്ഛനെ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു തിരുമേനിമാരെ ബഹുമാനമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഗുരു ആയിരുന്ന ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള ജേക്കബ് കുര്യൻ അച്ഛൻ സെമിനാരി അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള ദുരുയോഗമാണ് ഏത് സെമിനാറിനും ശ്രോതാവായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ടും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പൗലൂസ് മാർഗ്രിക് ഒരു സിനിമേനി കാലം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സെമിനാരിയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ വരുന്നത് തിരുമേനിയുടെ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അമ്പരപ്പോടെയും കൗതുകത്തോടെയും ഭയത്തോടെയും ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്നു ഈ ക്യാമ്പസിൽ മാർത്തോമ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് നാല് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരെയും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും ഞങ്ങളെ ഈ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച അയാൾ ഞങ്ങളെ തേടി ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരിയിൽ വരികയും തിരുമേനിയെ വായിക്കാൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ക്രമേണ തിരുമേനിയുടെ മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും എനിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും കാശ് കൊടുത്ത് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് സൗജന്യമായി പുസ്തകം നൽകുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ജോയിസ് തോട്ടക്കാടിനോടുള്ള നന്ദി പ്രാരംഭമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമതായി ജോയിസിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൽ മാർത്തോമ സെമിനാരിയിലെ നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിലെ നാല് വിദ്യാർത്ഥികളും അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ഈ സെമിനാരിയിൽ വായിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങളിവിടെ വരും ഞങ്ങൾ ഗ്രിഗോര സിനിമേനയെ വായിക്കും ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നാല് പേർ ഡോക്ടർ എം എം തോമസിനെ വായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഇപ്പോൾ എബ്രഹാം മാർ സ്തേഫാനോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എ ബി അച്ഛനുമായിട്ടുള്ളത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു While I was doing a program in philosophy of science in the University of Jagannanar University in Delhi, I had done a course with Professor Dhruv Reyna, who was leading a session on hermeneutics. And he told me the best talk he ever listened on the topic of hermeneutics all over the world is from Dr. Paulus Mar Gregorius. And I was moved to listen to that. Maybe Martha Masabhim, yeah, Orthodox Sabhim, the dialogue, അതിൻ്റെ ലീഡ് പേഴ്സൺ ഗ്രിഗോര സിനിമേനി ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുകയും അത് തുടരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് അടക്കട്ടെ ഐ എം ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ പോയിൻ്റാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദർ ആർ മെനി സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിച്ച് ഗോസ് ഇൻ മെയിൻലി ഓൺ ത്രീ ലൈൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ദി എക്യൂമിനിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് of Paulus Mar Gregorius second it will go on the patristic contributions of Paulus Mar Gregorius and third it will go on the science and faith dialogue contributions of Paulus Mar Gregorius ee three lines lana literature review nadathiyal namukku kaanunnu idallade ulla lines undu pakshe major idaan but i am strongly believing that dr paulus mar gregorius was a strong critic of enlightenment and modernity and for that he was using the early sources fortunately he was using the early sources in a critical conversation it was never a parochial conversation in order to say that all the answer is in the past then why you worry if all the answer is given in the past it is foolish to ask questions but he was always asking critical questions to the past and to the present therefore he was bringing past and present in a dialectical conversation moon area la na thirumeni idu cheditullathu eight area njan ezhuthittund ee vaal eduthal mottham theerkanam ennalla pole illathond eight page undu eight page vaichal adu seriyavathilla adondey moonu karyangal pettanu parayam onnu freedom the most deceptive word that the contemporary theology is hanging on is a word freedom freedom is so lucrative so inviting but dr paulus mar gregorius has given a very good answer to understand freedom in the book joy of freedom he writes like this worship is the realization of grace and freedom 
Salvation means freedom to worship. Where the Spirit of Lord, there is a freedom. Freedom to bodily come into the presence. Freedom to offer ourselves in union with Christ, eternal offering. And therefore freedom to live in a, live as a true human existence. That's why the Lord is the one who is the one who is the one who is the one who is ഇത് ഗഹനമായ വിഷയമാണ് പഠിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം കപ്പതൂക്കിയൻ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് കാൻഡിയൻ നോഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൻഫോംഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ കപ്പദോഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സേഫ്റ്റി ഇൻ സെക്യുലറിസം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിബേറ്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജഗദീഷ് ഭാർഗവെ പോലെയുള്ള ലോറൻസോ സുക്കായെ പോലെയുള്ള പോൾ കുഡ്സിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഡീൽ വിത്ത് സെക്യുലറിസം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഗ്രിഗോർ സിനിമ ഇനി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ബുക്കുകളിൽ ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എ ലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ലൈറ്റ് ടു ബ്രൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളിലും ഫൗണ്ടേഷണൽ കൊളാപ്സ് ഓഫ് സെക്യുലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സമ്മറൈസ് ചെയ്താണ് തിരുമേനി പറയുന്നത് സെക്യുലർ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി ഫോർ ഇന്ത്യാസ് കമ്മ്യൂണലിസം എന്തോ ടൈറ്റിലാണ് അല്ലേ അതൊരു തലക്കടിക്കുന്ന ടൈറ്റിലാണ് അതൊക്കെ വായിച്ച ആൾക്കാർ ഇരുന്നു പോകും ആ ബുക്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബുക്കുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് സോ വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഫാഷൻഡ് ടു ബി സെക്യുലർ തിരുമേനി ഗോസ് മച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് സേ തിരുമേനി ഈസ് ദ ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിങ് പോസ്റ്റ് സെക്യുലർ തിയോളജിക്കൽ തിങ്കർ ഫ്രം ഇന്ത്യ വിച്ച് ഹസ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹെറസീസ് വളരെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ മേക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻ കണ്ടംപററി തിയോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഏൻഷ്യൻ ഹെറസീസ് ഓൺ ക്രിസ്റ്റോളജി ആർ കമ്മിങ് ഇൻ എ വെരി അട്രാക്റ്റീവ് വേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്ലേയിങ് ദ ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് റിവേഴ്സ് ദ ഗെയിം ഓവർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് as far as the early church is concerned this is a danger and now unfortunately we are going in the both extremes thirmeni was heavy heavy on this sharp uh, this heretical notion of understanding of christ and thirmeni responds in the book christ the human god the, the beautiful book and the christology comes in the last testament i'm so happy to read this for you and that will that will be the end of the talk because i'm so so worried about the timing christ is for me more than great teacher of humanity along with gautama buddha lavosse mahatma gandhi adi shankara plato socrates moses and sarastra jesus christ is a unique son of god who became the son of god who became the son of man took on our sin suffering upon himself sacrifice himself on the cross died and rose again from the dead to live forever and to reconcile the whole creation to god in himself he is a victor over sin and death over evil and disintegration in him everything holds together in him shall the whole creation purged of all evil and be finally be harmonized this i believe i have no reason to hide my faith though i do not talk about it all the time i live by this faith this is a source spring of my actions this is the hope that keeps me from despair despondency even when everything looks so bleak and gloomy in god's world so i think thirmeni's christology is grounded in patistic christology therefore he was not easily tempted by the lucrative tendencies of the modern christology therefore i think for indian christians and the global christians dr paulos mar gregorios will mark as a different epistemic point different theological point and different spiritual point an unpublished paper given by joyce 25 years back is with me this is about nostalgia for the unattainable work on postmodern thirmeni's work on postmodernism the conclusion is like this like this let us get out of the enlightenment frame of mind go for a walk let us expose ourselves and drink other ways of perceiving and experiencing reality 
Let us get out of enlightenment frame of mind and go for a walk. Let us expose ourselves to and bring other ways of perceiving and experiencing reality. നിങ്ങളുടെ സഹനത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം ഭാഗ്യപ്രസാദങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് ഗുഡ് ടൈം ബഹുമാനപ്പെട്ട റെവറൻ സാം കോശിയച്ചന്റെ പ്രചോദനപ്രദമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പഴയ സെമിനാരി അധ്യാപകൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദിയ എബ്രഹാം മാർ സ്റ്റേഫാനോസ് തിരുവനസിനെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു um i think i would rather go unconventional uh by stating just one sentence from the bottom of my heart to his holiness the catholicos and malaga metropolitan of our church in uh becoming the patron for this meeting and blessing all of us and the principal of the seminary uh, reggie matthew achen and the main speakers um dr isabel and dr lucas piper and uh, father sam koshi and the rest of all who had given the speeches today and again um the Me- metropolitans uh, who has received the books and the two trustees of the church who uh, were kind enough to be with us this evening thank you ever so much but more than that more than anything else and that is where that i said i said that i would uh, rather prefer to go on conventional because um i think a special reference ought to be made about the presence of father dr jacob kurian who is a uh, who is a teacher of excellence but a student as a model even for today i don't think any of us who had taken consistently the notes of the proceedings of today this is a model that we should be keeping closer to our heart always i am not exaggerating but i am speaking from my heart this is a model that how serious a student ought to be uh, because i don't think we are in any way possible to give an appropriate tribute to the luminary metropolitan paulus mar gregorius for his wonderful contribution for the whole of the church for for ecumenism for the christian world around and particularly to this seminary and this is a model that father jacob kurin is showing us and let us follow that good model thank you ever so much and i cannot just stop my vote of thanks without referring to the student team with the leadership of father karingatil uh, they have done an excellent job excellent job because i was far too worried i was sitting there because uh, i was in sure on how it would be a you know it would go online but uh, with precision uh, they they have taken all the good effort with the technological skills that they have in bringing uh, the speeches across the globe together to our hall here and to the rest of the people who are watching thank you ever so much and may god bless you and good and befitting tribute though we are unable to make to our uh, paulus mar gregorius metropolitan of blessed memory let us humble ourselves before his before before his teachings and life and thoughts thank you ever so much and may you have a blessed rest of the evening ashirvadathilum prarthanikkumayi namukku elenilkam abhivanya thomas mar ivanius thirumanasu undu prarthanikke nedrutham nalgunnu പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമന്തോ സഹവാസവും നാം ഏവരോടുകൂടിയും ഈ സെമിനാറിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയും സെമിനാരിയോടുകൂടിയും സഭയോടുകൂടിയും പങ്കെടുക്കുന്ന നാം ഏവരോടുകൂടിയും ഇപ്പോഴും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ